അയാളോ തന്നെക്കുറിച്ചൊരു പരാതിയെ കുറ്റമോ പറയുമോ എന്ന വിശ്വാസം പോലും എനിക്കില്ല എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാടോ ശരി ചെന്ന് നിൽക്കാം ഒരു സംഭവം കേൾക്കണോ എന്താ മോൻ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണേ അമ്മയ്ക്ക് ഇനി കുഞ്ഞുമാവ വരുമെന്ന് അവക്കൊരു അനുജന അനുജത്തിയോ വരുമെന്ന് ചോദിക്ക എന്നോട് എന്നിട്ട് താനെന്ത് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ലേ ദേച്ച് നല്ലത് ഏ വേറൊരു കുഞ്ഞു കൂടി വന്നാലേ മോളെ ചിലപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയം കിട്ടാതെ വരും മോക്ക് പിന്നെ അത് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് അല്ലിമോളി മാത്രം മതി സർ വേറെ ആരും വേണ്ട പോരെ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരാള് പമ്മി പമ്മി വരും അച്ഛന്റെ അഭിപ്രായം എന്താന്ന് അറിയാ നോക്ക ഇതന്നെ പറഞ്ഞേക്കണേ സായുജി ഞാനിന്നൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാം എന്ത് പറ്റി തിരക്കാണോ തിരക്കൊന്നുമില്ല ജീവനെ തനിച്ചാക്കണ്ടെന്ന് കരുതി എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും തടസ്സം പറയില്ല ഈ ആണുങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയ പിന്നെ എല്ലാ സമയത്തും കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന തന്നെയാ അവരുടെ സന്തോഷവും സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇവിടെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് ശരി എന്നാ സർ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും അവളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉറച്ചു വരിക ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ദയ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കും കൊറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിന്റെ മുഖത്തൊരു വെട്ടം വീണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഇന്നാ ഇന്നാണല്ലോ ദയ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പ്രകാശം ഉണ്ട് നിന്റെ മുഖത്ത് അയാൾ ഒരിക്കലും മത്സരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ അയാളോട് തുറന്നു പറയാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പലതും കാണേണ്ടി വരുമെന്ന സിറ്റുവേഷൻ വന്നു പെട്ടെന്നതൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതിയത് മായ്ക്കുന്ന പോലെ ആരോ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു ദയ അതിശക്തമായി തീരുമാനവും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹാപ്പി അമ്മേ നിന്റെ അച്ഛനെ പോലത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് നാട് നീളന് നീ എപ്പോഴും കുറ്റം പറയും എന്തുകൊണ്ടാ നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ടാവാത്തത് നിന്നെ പോലുള്ളവരാ കാരണം നീ ദയെ തടയുന്നത് പോലെ കുറെ പേരെ വഴിയില് കുറെ ആൾക്കാർ തടയുന്നുണ്ടാവും അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതമൊന്നും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്റെ ജീവിതം അല്ലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്താ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്ന ഞങ്ങളിതേ മോളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതാ ഒന്ന് ഞെട്ടിയത് എന്റെ കുറ്റം വല്ലതുമാണോ എന്റെ മോൾക്ക് എന്തു കുറ്റമുള്ളത് അല്ല എന്താ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫറായി വേറും ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി അതിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ പണിഷ്മെന്റാ തന്നോട് രൺദീപ് സാർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അല്ലാതെ എനിക്ക് ദിവ്യശക്തി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ സാറ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എവിടെയോ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് സാറിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോ സാർ ചോദിച്ചു ജീവൻ എവിടെയൊന്നും ഇല്ലേ എന്ത് പറ്റിയെന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ സാറ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ദയ കൂടില്ലാത്തതിന്റെ അസ്വസ്ഥതയാണ് ഞാൻ ദയോട് പറയാമെന്നൊക്കെ അല്ലാതെ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ എടോ പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകാതെ പറ്റില്ലല്ലോ ആ എന്നാ താങ്ക്സ് വന്ന വണ്ടിക്ക് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് തിരിച്ചു പോയേക്കാം ഇത്ര 
അത്രയൊക്കെ താങ്ങാനുള്ള മനഃശക്തിയുള്ള ആളാണ് എന്റെ ഭർത്താവെങ്കിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയല്ലേ അല്ലേ അമ്മ അല്ലോ വന്ന നിലയ്ക്ക് താൻ പോവാൻ വരട്ടെ വേണ്ടെന്ന് അമ്മേ ഇയാളോടൊന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരുമ്പോ അമ്മ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നല്ല എങ്ങനെ ഇവിടെ നിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇയാൾ ആശിച്ചു വന്നല്ലേ എന്റെ ആശയ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഞാൻ പോവാം ദൈവം ഒരു അടി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും എങ്ങനെ എടോ താൻ പോവല്ലേ എടോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വല്ലാത്തൊരു നരകം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നരകമായിട്ട് തോന്നും എന്നാ അമ്മയെ കാണുമ്പോ ഒരു മാലാക്ക് ഫീല കണ്ടോ കണ്ടോ എന്നെ കുപ്പിയിലാക്കിയത് കണ്ടോ താൻ ഉറപ്പിച്ചല്ലോ അല്ലേ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു പാവോ അല്ലേ കൊച്ചു കൊച്ചു ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എന്താ കാര്യം അല്ലേ മേ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയും മക്കളെ ഒരുപാട് കാലം രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സന്തോഷം കൊടുത്ത് കഴിയേ ദയ മത്സരിക്കണമെന്നും എം എൽ എ ആവണമെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച സാറേ ആ പാവം പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ആ അതെന്തായാലും ഇല്ലാതായി നിങ്ങൾ ആരും സംസാരിച്ചില്ലേ അവളോട് അതെന്താണെന്നറിയോ കമലടത്തി കുറെ കാലമായിട്ടുള്ളൊരു പതിവാ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് കലവിലാന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു അവസാന വാക്കേ അത് ദയയുടേതാ അതിപ്പോ ഞങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമായാലും ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തമ്മിലൊരു വഴക്കായാലും ദയ പറയുന്നിടത്ത് കാര്യം തീരും അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങൾ ദയയെടുത്തൊരു തീരുമാനത്തിന് എങ്ങനെ എതിർക്കാനാ ആ പോട്ടെ ഇനി വല്ലപ്പോഴും നോക്കാം സ്നേഹിക്കുന്നവരെ വിട്ട് അവൾക്ക് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുമി സായുജിയുടെ കൂടെ നിന്ന് അവളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു ത്യാഗമാണ് അത് അവളുടെ സ്വന്തം ജീവിതം പോലും മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാറേ എലക്ഷനൊക്കെ ആരെങ്കിലും നിൽക്കുവോ ജയിക്കുവോ ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ജയിച്ചാൽ മതി സായുജ സാധാരണ ഗതിയിലായാല് അത് ദയ പത്ത് ഇലക്ഷൻ ജയിക്കുന്നതിന് തുല്യ സായുജിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവള് ഭേദപ്പെടുക ഇല്ലേ ഒന്ന് ഒന്ന് സംശയിച്ചേനെ പക്ഷെ ദയ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു വിശ്വാസം അവൾക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല ദീപകിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവനതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞങ്ങളതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല മേശപ്പുറത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു കഴിക്കും എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോവും അവഗണിച്ച് കൊല്ല അല്ലേ നല്ല മരുന്നാ സാറേ അവൻ മനസ്സിലിടുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ അത്രയ്ക്കാവും തോന്നി പണ്ട് ഈ നാട് മുഴുവൻ കൈയടക്കി വച്ചിരിക്കുമ്പോ കൈതക്കൽ അച്ചുതൻ ഒരു അഹങ്കാരിയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനസ്സറിഞ്ഞ് അഹങ്കരിച്ചത് എന്റെ മകൻ എന്റെ കൂടെയുള്ളപ്പോഴാണ് അന്തസ്സുള്ള അഭിമാന പണ്ട് ശരീരം തകർത്തു ഇപ്പോ മനസ്സ അവൻ തകർക്കാൻ നോക്കിയത് പകരം വീട്ടുമ്പോ കുറഞ്ഞുവാൻ പാടില്ല അധികം വൈകാതെ ഞങ്ങളെ മുമ്പിലിരുന്ന് അവൻ പൊട്ടിപ്പൊട്ടിക്കരയുന്നൊരു ദിവസം കൂടി ഉണ്ടാവും 
ഇറാൻ കണ്ടോ ഞാൻ കൊറേ നേരം സംസാരം തുടങ്ങിട്ട് അപ്പൊ ഒന്നും കേട്ടില്ലല്ലേ സായിജയുടെ ഈ കണ്ടീഷനില് എവിടെ ഒരാളുള്ളതായിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ആ സ്ഥലപ്പേര് വിട്ടുപോയി എന്തൊരു ചെറിയ പേരാ തലറിഞ്ഞിട്ടെന്തിന് അല്ല അയാളുടെ അടുത്തൊന്ന് പോവാലോ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കാവല്ലോ മാത്രമല്ല അയാളുടെ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി അതും ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം എന്നാ പിന്നെ താൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ ഉമർത്തുണ്ടാവും നിക്ക അങ്ങനെ പോവല്ലേ ഈ സായുജ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ എന്റെ മാത്രമാണോ നീ എന്റെ അനുജത്തിയാണ് നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ജീവൻ ചേട്ടൻ മുന്നിലുണ്ടാവുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല താനെന്താ കരുതിയത് തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ വാക്കു കൊടുത്താണെന്നോ ഏയ് അതൊന്നുമല്ല ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ല സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ അതേ സായുജയുടെ കാര്യം ഓർത്തിരുന്നപ്പോ പിണങ്ങിയല്ലേ ഉമ്മറത്തേക്ക് പോവാൻ ഒരുങ്ങിയത് പിണക്കോ ഒരാൾക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി തരുന്നത് പിണക്കുമാണോ എന്നോട് കള്ളം പറയണ്ട ഞാൻ ഏത് സമയവും അതേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് അറിയോ എനിക്കറിയാം സായുജയുടെ കാര്യത്തിൽ താൻ കടുത്ത ദുഃഖത്തിലാണെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതല്ലേ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഒന്നും ഞാനിപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ദേഷ്യമോ സങ്കടമോ ഒക്കെ വന്നാലും എന്നോടങ്ങ് പുറത്തേക്കണം സായുജിക്ക് ഒന്ന് സുഖായിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു തീർക്കാൻ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്കങ്ങ് കണ്ടേക്കാവുന്നേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ താൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നോ അതിപ്പോ ഇച്ചിരി പൈങ്കിളി വർത്താനൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാ പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ അധികം പറഞ്ഞ ശീലമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിപ്പിച്ചാൻ കേട്ടോ ഇത്രയും മതിയുള്ളൂ പരസ്പരം അസ്വസ്ഥതയോട് നോക്കാതെ അസ്വസ്ഥതയോട് സംസാരിക്കാതെ ചെറിയ ചിരികളും ചെറിയ കളികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ലൈഫ് നമുക്കത് മതി സഹിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ അല്ലേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കൂടെ കൂടെ മോളെ വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിന് വഴക്ക് പറയുന്നതും കേൾക്കാം പിന്നെ പിണങ്ങിയിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോ ചങ്ക് പൊടിയാണ് സാറെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ദയമോൾക്ക് എത്ര നാൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റും ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയുടേതായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ സാറ് ജോലിക്കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ ഞാൻ കൂടെ വരികയും വേണം ഇല്ല ഇനി മുതല് അതൊന്നും വേണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ലോങ് ലീവിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കിട്ടി 
ഇനി ഒരു ആറു മാസത്തേക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട എന്നിട്ട് സായുജ് ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കണം അയാളുടെ ഈ അവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കണം അത് കുഴപ്പമാവില്ലേ സാറേ മോളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ സഹിക്കുന്നില്ലേ നാരണേട്ടാ എത്രയോ നാള് അവളും ഞാനും നാരണേട്ടനും മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് മോളുടെ കളിചിരികളല്ലേ നമ്മളെ ജീവിപ്പിച്ചത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് മോളങ്ങ് പോയി സാറേ എനിക്കും മനസ്സ് തുറന്നെന്ന് കരയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല എന്നേക്കാൾ അവസ്ഥ മോശമായ ഒരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോ ഞാനിതൊക്കെ സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ഞാനിപ്പോ സാറിനെ എന്ത് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കാനാ എന്താ രണ്ടാളും കൂടി പറയുന്നേ എന്തോ കാര്യമായിട്ടുള്ള രഹസ്യം ഉണ്ടല്ലോ വേറൊന്നുമല്ലോ ഞാനേ ഒരു ലോങ് ലീവ് എടുത്തു ഒരു ആറു മാസത്തേക്ക് എന്തിന് എനിക്കെന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ സാറിന്റെ ജോലിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ജോലിയുടെ കൂടെ ഉള്ളതാ മൂക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷാവും ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകാനുള്ള പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും പോകാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം എന്നാ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞേക്കട്ടെ അല്ല എന്നു മുതൽ ലീവ് ഇപ്പൊ മുതൽ ഞാൻ മോളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമാവരുതല്ലോ അതാ ഓക്കെ മോളെ മോളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രായം കൊണ്ട് ഒപ്പം ചേരാത്ത ഒരാളെ കൈപിടിച്ചു കൂടെ കൂട്ടി ഈ ലോകത്ത് കിട്ടാത്ത എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അയാൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട അയാളുടെ ഈ മാനസികാവസ്ഥയിൽ എന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല സ്നേഹം കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ലേ സാറേ അതെ സ്നേഹം കൂടുതൽ ഒരു പ്രശ്നമാ വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ രണ്ടീവ് സാറിന് അടുത്ത് പോയിരുന്നു അപ്പോഴാ ദയ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നമസ്കാരം ഓന്തുണ്ണി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലേ എല്ലായിടത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടല്ലേ പറ്റൂ ആ ദയേ രണ്ടീവ് സാർ ഇനി മുതൽ ലോങ് ലീവില്ല സാറ് ലീവിന് അപ്ലൈ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കിട്ടിയോ ആ കിട്ടി സാറിനെ സമ്മതിക്കണം സായുജിയെ നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ സാർ ഈ ലീവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനത് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും സായുജിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് സാറിനെ പോലെ ഒരാളല്ല കൂടെയെങ്കില് എന്തായി തീർന്നേനെ അതിനുള്ള പുണ്യം ദൈവം രണ്ടീപിന് കൊടുക്കും ഓ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നേ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ദൈവം കൊടുക്കും ദൈവം കൊടുക്കും ഒരു കൊച്ചുണ്ടായതിനെ ആരോ കൊണ്ടുപോയി ആ ദുഃഖം കൊടുത്തവൻ ദൈവം തന്നെയല്ലേ വെറുതെ ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലണ്ട ആ പിന്നെ ദയേ ഞാനും അടുത്ത് പോയ തീർത്ഥാടന സംഘമല്ലേ അവരെ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു മിക്കവാറും അവര് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ തിരിച്ചെത്തും അമ്മ തിരിച്ചെത്തുമ്പോ അമ്മയോട് ഇത് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കും തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞാണ് അവര് വരുന്നത് കേൾക്കാനുള്ളതാണെങ്കിലോ ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ വാർത്തയും ആ എന്തായാലും പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ കൈതക്കലെ അവസ്ഥ എന്താ ഓന്തുണ്ണി സത്യം പറഞ്ഞ കൈതക്കൽ അച്യുതൻ പഴയ താളം പിടിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പണ്ട് ദുഷ്ടനായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതല്ല ഇനി ദീപക്കിന് അച്യുതൻ സാറിനെ വീഴ്ത്താനൊന്നും പറ്റൂല ഓന്തുണ്ണി നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ ദൈവത്തിനെ കൊണ്ട് എന്താ സാധിക്കാന്ന് കൈതക്കൽ ആദ്യം സംഭവിച്ചതും ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചതും ഒക്കെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച മാറ്റമാണോ അല്ലല്ലോ സായൂജിയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവും അവൾ ഇതൊക്കെ മറന്ന് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണും ജീവിക്കട്ടെ ആ സാറിന്റെ മനസ്സ് നല്ലതാ സാറ് സങ്കടപ്പെടാതിരുന്നാല് അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാ 
ചേറ് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൈവിട്ട് പോകുമെന്ന് തോന്നും പിന്നെ സ്വയം ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ട് അത് നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാ മനസ്സിന് ബലം കൊടുക്കട്ടെ ഈശ്വര 